Сайн басхан нь үдэгчтэй TV сэтлвий зардын парламент бэвтрүүлгийн хэшин дугаарыг та хүндээ үрхэд бэлэн болдоо. Бид энэ удаад Монгол Улсын үндсэн хувилданд нэмэлт өөрчлөлттэй оруулалттай холбоот асуудал тэр дунд та ард нийтийн санал асуудал тайрсан асуудлаар ярилцахаар зарж тавьлаа. За манай өнөөдрийн хэлэлцэл зүгт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга энэ бол за Монгол Ардын Эвсгэлт намын дэд дарга хуйлч Оюунбаатар за Ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга хуйлч Орсон нарын хуйлц ирсэн байна. За энэ удаагийн хэлэлцэл намын төлөөлөлтүүдийг бид бүхэн бас өрсөн харамсалтай нь энэ судал одоо хоосон байна. За удаа дараалан буюу өмнөх үндсэн хуулийн хэлэлцүүдгүүдэд бид бүхэн Монгол ардын намаас төлөөлөлтөө оролцуулж үндсэн хуулинд ямар байдлаар өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм бэ? Энэ удаагийн өөрчлөлт хинд ашигтай бэ? Энэ заалтууд одоо ямар учраас орсон юм бэ гэдэг үндэслэл тайлбарлаж өгөө чи ард түмэнд мэдээллээ хүргэж гэдэг одоо санал хүсэлтэй удаа дараалан за усын хурдын гишүүд за Монгол ардын намын бүлгийн дараг тогт төсвөрн болоод зажлын хэсгийн гишүүд үндэж янсан за цаашлахын бол одоо улсын хурлын дараг зандан шатар ерөнхий сайд хөрөлцөх нарт болон бусад хүмүүст удаа дараалан одоо хүсэлтэй хөргүүлж байсан за харамсалтай энэ удаагийн хилцүүлэгч ялгаагүй за ардын намаас хараахан төлөөлөлөө ирүүлсэнгүү за ямар учраас энэ хүмүүс оролцох одоо оролцоод ардын тэр ийм учраас үндсэн хууль ард түмэн хэрэгтэй юм аа энэ үнэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг нэмаа гэдэг ийм тайлбар хэлхээс хэлхийг хүссэнгүй гэхдээ бид бүхэн үндсэн хуулийн асуудлаар яалтч бар нийтийн их хаш хөндөлтж байгаа учраас үргэлжлүүлэх нь за зочтой үрэд хэлэлцүүлгээ эхлүүлж байна тэгэхээр та бүхнээс ерөнхий асуудлаас бүгдээр эхлээд тэгэхээр өнөөдөр үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс иргэд юу хүсээд байгаа юм бэ Монгол ардын намын 62 гишүүний өргөн барьсан төсөл одоогийн улсын хурлаар хэлэлцүүлэгдээд ихсэн энэ төсөлд ард нийтийн тэр хүсэл сонирхол их хашиг хангаж чадсан болов хуйл бус гэдэг асуудал сэрэгч юм. Тэгэхээр эхлээд та бүхэн одоо яг өрөнж байгаа явцын талаар байр сур илэрхийлэхгүй юу? Танаас эхлэн энэ хуйл дарга. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт ингээд ийм гой юмнаас ихэлсэн л дээ. Одоо нэг ард иргэдийн хүсээд байгаа гүйцэтгэх эрх мэдлийг тогтвортой болгох гээд ингээд нэг ийм сэдв хоёр дахь сэдв нь болохоор шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараа тус байдлыг бэхжүүлэх гээд ийм гой нөгөө рекламууд хийгээд хилцүүлэг явуулаад одоо энэ нүтгэ өдрлөгийг болсонгүй болох гээд дараагийнх нь болохоор улсын их хурлын үйл ажиллагааг сайжруулах гээд ингээд ийм дөрөв үндсэн сэдвээр ард нийтийн хүсэл зорилгод нийтсэн ч ийм шиг ийм өөрчлөлтийг нөгөө зөвшлөлтөх санал асуулга масуулга гээд маш олон зуун сайд өрөө зарцуулаад маш олон мянган хүнээр ингээ хилцүүлээд хэдэн жил явуулаад та сүүлийн одоо засгийн хавсаас хойш сонгуулаас хойш тэгэхээр сонгуульд орохдоо үндсэн үйл өөрчлөлт гэдэг зорилготой орсон тэрний хад агуул ажлын хийж байгаа нам шүү дээ нам тэгээд 64 гүшүүнээс 54 гүшүүн мөнх оргил гүшүүн сусд нь 62 гүшүүн энэ хуулийн төслийг өргөн барайд ерөнхийлөгчийг бас та оролцоооч энэ үндсэн үйлээ өөрчлөлт одоо их сайхан болохгүй дээ нэгэд. Тэгээд 9 юу 7 сарын наадам маргаашаас эхлээд ерөнхийлөгч оролцож явсан. Тэгээд энэ 9 сарын 9-нд одоо энэ оролцохоо боллоо. Та нар нөгөө өргөн барьсан ерөнхий сайд нь сайдаа мэддэг чинь хайцсан бэ. Давхар дээлгүү болох асуудлыг та нар зөвшөөрөөд оруулсан чинь бас тэрнээсээ буцчихлаа. Гэх мэтээр нөгөө үндсэн реформын шинжтэй юмнууд чинь ингээ бүгд алга болсон юм чи би одоо энэ ажилд бол оролцохгүй ээ. Гэд ингээ явсан. За сүулд ийм тогтол гаргасан. Энэ өдөр нийцэ бол санаж байна байна. Надад нөгөө нар гэр нард нийтэ санал асуулга тухай. А яг тэгэх байна. Тийм. Ийм тогтол гараад тэгээд 25 өнөх төр манад ирдсэн байгаа. Тэгээ энэ тогтоол болохоор нэр нь ард нийтийн санал асуулга явуулах таслал Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ихийг батлах тухай гэд. За яг хаа одоо ардын нам зорилго тавиад үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн байгаа үз. Тэр нь одоо ард ард түмэн төдийлөө хүртэлтэй биш. Энэ өөрчлөлт орсон ч ялгаагүй, ороогүй ч ялгаагүй. Ийм юмыг хийхдээ 30 тэрэм төгрөгөөр ардын намын гишүүдийн батлсан энэ 6 хуудас нэмэлт өөрчлөлт байна. Энэ 6 хуудас нэмэлт өөрчлөлтийг батлахын тулд 
зөвшөөрн зөвшөөрөхгүй гэдэг хоёр конопи нэг их дарахын тулд ахаа 30 тэрэм дөрөв зарцуулах чинь буруу байна гэж ер нь хийдэг ч юм жиж байгаа. Тэгээд энэ нэг тогтолд нь бас хууль зөрцсөн учраас 25 тухайгаас хөдөлж үзэж байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн үндсэн хуулийн нэмэлт төрчлөлт анх ихэлсэн зорилготой бол хүрээгүй. За явчин дунд хасагцсаар байгаад нөгөө гүйцэтгэж асгал тогтвургүй 1.8 жилийн дунд сэнстэй байдаг сүүлийн 28 жилийн 2 оноос хойш 27 жилийн одоо бэрхшээлээ алдаа эндэгдлээ засалгүйгээр чаашаа одоо 8 жил үндсэн хуулийн дээр өөрсдөө оруулахгүй ингээд хаагдах гээд нь штэ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч болвол энэ үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг батлаад улсын хурлаа тараагаад ингээд шинээр сонгуул явуулаад намуудаа бүртгүүлээ явуул гэсэн алин ч одоо өнөөдөр мэдэр билэг байна л да. Улс төрийн намууд шинэ гараан сэхлэх хэвээр сонгуулийн хууль өөрчлөгдөх хэвээр их хурлын гишүүдийн тоо нэмэгдэх хэвээр хугацаа нурцах хэвээр сонгуулийн хоёр системийг хослуулж хэрэглэх хэвээр яг тэгвэл аль нэг систем нь бол дутагдалтай байдаг юм л да. Тэгээ тэр талаар бас дахиж ярих юу болохгүй л сонгуулийн системийн талаар тий. Тэр одоо Монгол орон даяар Монголын ман ихэн хэрэгд анхаарлаа хандуулж байгаа асуудал энэ мөн. Асуудал хандаж байгаа байрс өөр янз янз байгаа л да. Гэхдээ а улс төрийн бага ихэнх намууд иргэний нэг юм ард иргэд ман Монгол ардын нам дангаар хүч төрээд өөрийнхөө одоо их хурлд байгаа давуу байдлаа ашиглаад өөрсдийнхөө одоо тэр а улс төрд одоо улсын хурлд гэдэг юм уу байх хугацаагаа одоо нэмэгдүүлэх хурдууд аан орших гэдэг юм ийм зорилгоор хэлбэрийн төдий нийгмийн одоо энэ сайн сайхны төлөө нийгмийн эрх ашигийн төлөө биш ийм өөрчлөлт хийж байгаа гэж үнэтэй нийтээр шүүмжилж байна. Тодорхой хугацаанд бас ерөнхийлөгч энэ дээр санал оруулж өгсөн. За зарим нэгэн намууд анх удаа анхны байдлаар бол бас дэмжиж явсан баг. Эцсийн дүндээ ардын нам аа ганцаараа ерөнхийлөгчөөс юм уу бусад одоо намуудаас өгсөн санлуудыг огт хүлээж авсангүй буюу хэлбэрийн төдий ганц хоёр үсэг ягаад ардын намын зарим одоо төр үү те 62 руу ингээд давмгайлаад 62 нь үтсэн байлаа 2 нь эсрэг үтсэн те тэгээ ийм байдлаар одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэж болж байна. За энэ нэмэлт өөрчлөлт хотод одоо байдлыг бодит байдлыг бид олон талаас ярьсан. Улсын их хурлын гишүүд өөрсдийнхөө их хэмдлийг нэмэгдүүлсэн. Шүүх их хэмдэлд оруулах оролцоог одоо өөрс дээр авсан. Улсын хурлын гишүүд одоо хяналтын төр хороо гэд үндсэн хуулийн биш тийм хуучин одоо байгаагүй байгууллагууд бий болж өөртөө их хэмдлийг төвлөрүүлсэн гэдэг юм. А бусад одоо эрх хүний эрх тэр нөгөө засгал хуваах зарчмуудыг зөрчсөн. Ийм ностой юмуудыг бий болгочод энэ бол их сайн сайхан хууль аа. Нийгмийн одоо харилцааг сайжруудна гэж. Ийм өнөөдөр хаагдахгүй байгаа. Энэ бол одоо улс төрчтийн зүгээс, судлаачтын зүгээс, а мэрэгжлийн хуучтын зүгээс ийм одоо алсын хараагүй, төр зуур а олон нийт иргэдийн ман толгойг эргүүлсэн ийм байдлаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болохгүй. Бид бол үндсэн хуулийг тогцоор нь өөрчлөлт. Үнэхээр одоо Монголын энэ асар баян цөөхөн хүн амтаа орныг эрчимтэй хөгжүүлэх ийм одоо замд нь гаргах ийм үндсэн хуулийн төв. Хий ингэхтэй тогтолцоогоо бас сургуу болгоё. А ерөнхийлөгчийн үүрэг пункцийг их тав тодорхой болгож эдийн засгийн эрчимтэй хөгжүүлж байгаа шүүхийг хараад бас ард түмнээс сонгодгүй болгоё гэдэг ингээд том цог зорилтуудыг гаргаад ирсэн. Гэтэл ардын нам дангаараа яг одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт харах дууд зоргоороо хандаж болохгүй нэг нам дангаар хандаж болохгүй бүх олон нийтийн зөвшөөлц дээр улс төрийн намууд а иргэний нэгэн байгууллага зөвшөөлц дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно уу гэд заацныг дандаа 180 градус а одоо эсрэг хийж байна энэ нь бол олон нийтийн бүх хөндөлт төрүүлж байна ер нь монгол гэдэг хууль гэдэг юм ачаал бүгд л алдаж байна шүү дээ тийм учраас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нэртэй одоо улс төрийн ийм томоохон одоо урам эхлэлт гэдэг юм уу захруулгыг бол одоо бид дэмжихгүй байгаа. Ийм байрсан үрэн улс төрийн 20 гаруй намууд илэрхийлж байна. 
n e s i t a t i o n <hesitation> 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 <hesit
намаг их хөрл нар байгаа. Миний гар өстэй хөл байгаа. Тэн дээр маш тодорхой байгаа юм. Гадаад улс орны гадаад улсын дотоод асуудлаар бодлогын талаар асуулт асууж хариулт авна гэж байгаа. Одоо энэ баруун тийшээ явах уу зүүн тийшээ явах уу гэж асуухаас биш. Баруун тийшээ явахаар шийдцээ. Энийг баталгаажуулж өг гэдэг асуулт бол энэ бол референдум биш. Артификац гэдэг нэртэй өөр арга хэмжээ байгаа. Ганц зөргөө одоо Монгол улс баруун тийшээ явах уу зүүн тийшээ явах уу гэдэг асуултыг асуугаад сонгогчдын олонх нь яг сонгууль шиг. Баруун тийшээ яваа гэж шийдвэл баруун тийшээ л явна. 25.16 маш ойлгомжтой залт байна. Гэтэл одоо улсын хурл юу хийж ийн гэхээр улсын хурл яриад шийдцээ. Баруун тийшээ явахаар шийдсэн байгаа. Зүүн тийшээ явахаар шийдсэн байгаа. Чамаас би асуухгүй. Баруун уу зүүн уу гэж асуухгүй. Миний зүүн тийшээ явахаар шийдсэнийг чи дэмжих юм уу үгүй юу гэж асуу гэж тулгаад байгаа. Тэгтээ үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлөөрөө 6 хуудас болж байгаа энэ. Энэ 6 хуудас дотор ган зөрөгт нэгдүгээр зүйл таалагдаа дэмжиж болно. Хоёр дугаар зүйл таалагдахгүй байж болно. Гурав дугаар зүйл таалагдаж болно. Ингэж асуухыг 25.16 шаардлага гаргах хэвээр биш. Улсын хурлын гишүүдийн шийдсэн юм баталгаажуулах маягаар санд асуулгыг явах бол хоригдж байгаа. Энэ бол үндсэн үеийн зөрчсөн гэсэн. Би энэ камер харж ийн би энд ийм галач тэгээд хэ үсэх шиг тавьсан байгаа. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын референдум явуулдаг сонголт. Асуулт болгоны ард заа үгүй, заа үгүй, заа үгүй. Тэгэхээр сонгогчд бол энийг аль нэг нь бүглэх хэвээр. Энэ бол ул үндсэн үеийн 25.16-аад заасан референдум. Аа энэ заалт дэмжигдээд энэ заалт дэмжигдэхгүй бол энэ заалтаа аваад энийг хайна гэсэн үг. Одоо үндсэн үеийн эцсэн батлахтай. Тэгээ ийм маягаар ард нийтийн санал асуулга явуулж болно. Аа одооны явуулах гэж байгаа шиг. Тэгтээ тэр тогтол гараагүй байгаа. Одоо энэ ард нийтийн санал асуулга явуул тогтол дээр 25.16 үндэслэг байна. Аа нөгөө лүндэгийн хамгаалаад баг үндсэн уу шиг гэдэг нөгөө бурханчилж үзээд байгаа журмын тухай хууль шүү дээ. Тэр хуулийн дээр ч маш тодорхой үйлчилсэн байгаа. Ард нийтийн санал асуулга явах тогтол дээр үндсэн хуулийн 68 дугаар хоёр дахь заасныг болон 25 дугаар зүйлийн 1.16 заалтыг тус тус үндэслэн ард нийтийн санал асуулга явуул тогтол гаргана гэж заатсан байна. Гэтэл энэ тогтол дээр нөгөө 25.16 байхгүй байна. Байхгүй байгаа гэх учир нь маш ойлгомжтой. би хоёр юм ярилээ шүү дээ. Ган зөргөөс баруун уу зүүн тийшээ явах уу гэж асуул референдум. Бид нар зүүн тийшээ эсвэл баруун тийшээ явахаар сэтсэн чи энийг зөв бүрүүнд хилээтгэх үед энэ бол артификац. Шийдэл бол урд нь гарчаад байна шүү дээ. Их хурдан гишүүд гаргачаад. Тэгэхээр энд 25.16-аага хууль хуулиа зөрчихгүйгээр энд битсэн бол сонголт асуух байсан ч юмаас. Тэрнээс сонгоцсон юм баталгаажуулахыг асуухгүй байсан. Тэр ийм одоо хуулийн зөрчил гарсан учраас энүүгээр бол санал асуулга явуулж болохгүй. Аа санал асуулга явуулыг бол энэ зөрчлүүд арилах хэвээр. Аа дээр нь ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулиар гурваас илүү зүйл асууж болохгүй. Энэ дотор нэг 30 ил байсан уу? Төч орчин байна уу? Нэг зэр нь бодвол бүлэглүүл хориод байсан тий. Бүлэглүүл нэг хориод А задлахын бол нэг 40 гаран юу байна. Аа. Залтаа. Тэгээ ийм мод юм асууж болохгүй гэсэн. А энэ ч бас учиртай. Үндсэн хууль байгаа нэг өгүүлүүрийг асууж болно. Аа. Ийм олон юмыг өөрчлөлт энийг асууж болохгүй гэдэг нь ард нийтийн санал асуулгын хуулийн дагуу явахгүй байгаа сарагтай байгаа. Аа. Одоо дэлхийн аль ч орнд асуу очиод асуусан. Манайх референдум явуулах гэж байгаа юм ямар асуудлаа шийдвэрлэх гэж байгаа асуу нурд тасч. Тэрнээс улсын хурлын гишүүдийн урьдчлаад шийдсэн асуудлыг дэмжихгүй үгүй юу гэж асуухыг бол ул референдум гэж хэлэхгүй. За ярилла. Оюун Батар таны үед анхнаас нь хамгийн ихэнд бол ард нийтээс асуух ёстой гэдэг л асуудал хэрэгтэй тааш үлээ тийм ээ. 
Тэгэхээр хууль гэсэн юм аа. Ард нийтийн санаас сулгын хууль үндсэн хуулийн зүйл заасуд зөрчигдөж байгаа гэсэн юм гол дарга хэллээ л тий. Хуулиа мөрдөхгүй. Өөрсдийнхөө дур зоргоор өөрсдийнхөө бишиж одоо гаргаж ирсэн зүйл э Монголын 3 сая ард иргэдэд одоо Сонгуулийн насны гол 2 сая иргэдэд шууд тулган хүлээлгэх ийм л оролдлого хийж байна л та. А ард нийтийн санал асуудлыг 3-аас тоошгүй асуудлаар явуулна аа гэдэг. Тэгээд тэр асуудал бол одоо сонголттой байх хэвээр. Сэн ерөнхийдөгчийн засгийн ерөнхийдөгчийн сэтгэлтэй байх уу? Парламентын сэтгэлтэй байх уу? Аль нэгийн тэр хүн сонгож дэмжих дэмжих үү? А ард одоо баялаг одоо байгалийн баялаг гадрын дорх энэ баялаг ард түмний дунд юу ч байх уу? Эсвэл төрийн а төрийн нийтийн ч гинүү тэр хүн ч байх уу? Ийм сонголттой байх хэвээр байдал шууд ингэж биччихэд а тэгээд одоо Монголынхаа ард түмэнд тулгаад энийг та нар дэмжээ гэж дэмжихгүй дэмжихгүй юу хариул ийм боломж байхгүй бүр мэрэгжлийн хуульчд мэрэгжлийн одоо судлаачч гэсэн энэ асуудалтай шууд хариулт өг боломж байх ягаад бол тэр 30 гаруй 356 а өөрчлөлт бол өөрөө маш эйдрэ төвөгтэй цаа талд нь улс төрийн ашиг сонирхол нуугдсан ийм зүйлүүд байгаа жишээлбэл баялагийн асуудал дээр шүү дээ тэр нийтийн өмч хэдний үе одоог үндсэн хуул нь баялаг ард түмний өөд ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд гэж байгаа. Яг ийм байдлаар 30 жил завшлаа шүү дээ. Учаад хэн гэр бүл энэ олгиарх бүлэглэл Монголын бүх байдлыг хоос ороод өнөөдөр Монгол хүн яд тус руу ажил өгвөө улаан жолоотын хог дээр амьдрах. Ийм л нөхцөл байдал хүргэсэн шүү дээ. Тэгвэл энийг өөрчлөх юм ийм бол ард түм бүх хүн одоо тэр балчраас эхлээд 80 настан 100 настан хүртэл энэ байдлыг адилхан а өмчлөх адилхан энэ сув хүртэх энэ хэрэглэлөөр санала өгөх хэрэг нь хангацсан байх хэвээр гэдэг юм байсан. 51 хувьс үр өгөөжийн 51 хувь гэдэг бол хамгийн аюултай нөхцөл байдал. Ягаад гэхдээ зэрэг энэ баялгийн одоо өрөө Монголын ард түмд өрөө өгч өгч байна. За чи сайлаа авч байна. За чи татвар өгч байна. За тэгээд одоо танахаас юм бодлоо авч байна гэдэг юм уу? Ийм байдлаар нөгөө төрүүчийн оюутлагын гэрээ хийх үед а 50 хэдэн хувь чөлөөж яраа төвөнд монголчууд очин гэдэг шин гэж одоо чихэн дээр цэцэг ургуулаа хуурам мэхлэх ажлыг хийх гэж байгаа байхгүй. А Монголын ард түмэн Монгол улсын иргэд бол 100 хувь энэ байлгийн эзэн байх хэвээр харин хэдэн хувь нь яаж явах хэвээр гэдгийг тэд санал асуулга юм уу? Одоо хуулийн бус хэлбэр тухайн тухай ордтой шийд явж байгаа. Гэх мэтлэнгээр энэ цаанд маш том а тийм нуугдмал а залтай жирийн иргэдэй хууль нарийн мэдхгүй дэлэн дуу хуурам эхэлсэн зүйл байна аа гэж бид судлаач гэдэг утгаар ус төрш гэдэг утгаар харж байгаа. Тэгээ хуулиа сахиж биелүүлэхгүй бол энэ ганц сар сар гарын дараа ч юм уу ард түмний санал асуудлыг гад бахан мөнгө цацаад тэгээ дэмжсэн гэд нөгөө ар машиныг яаж яадаг вэ? Нэг хоногийн дотор 14 5 мянган хүн байхгүй болд төгшөг тийм л юм зохион байгуулах гэж байна гэж бид хардж байгаа ингэж хардах хэрэг байгаа. Тэгтээ ганц нам дангаараа хяналтгүй төрийн эрх мэдэл дээр одоо бүх эрх мэдэл дээр суусанад далин дүл ингэж хийж болохгүй болохгүй гэдэг Монголын ард түм бүхэлдээ хэлээд байна. Улс төрийн намууд хэлээд байна. Иргэний хөдөлгөөнүүд л хэлээд байна. Ерөнхийлөг шилж байна. Тэм учраас одоо ардын намын эрх баригчид энэ дээр бас ард түмнээ сонсох ёстой гэсэн юм байж байгаа байна. Орсоо таны үед. Тэгэхээр үндсэн хуулинд бол маш тодорхой заалт байгаа. Төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бол хууль дэвлэг зарчим байна. Ардын зарчим төрийн үйлэрч нь үндсэн зарчим байж байгаа. Гэтэл өнөөгийн бодлын парламент бол энэ үндсэн зарчим аа бол мөрдөхгүй байна л да. Ялангуяа үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар энэ зарчим мөрөөсөн мөрдөхгүй. Хуулийг бол дуу дуурайгаар тайлбарлаж байна. Өөрийн иргэншигт нийцэж хууль тайлбарлаж байна. Дээрэс нь арчсан зарчим бол үндсэн хуулийг өөрчлөлттэй холбоотой яг энэ асуудлаар бол ерөөсөн мөрдөгдсөнгүй. Одоо ч мөрдөгдөх шинжгүй байна. Арчсан байна гэдэг бол яг тухайн асуудлаар иргэд өөрийн санд бодлоо чөлөөтэй илэрх хийлээд энэ асуудлыг шийдэхэд иргэн боддогоор оролт бүрдүүлэх тухай асуудал шүү. Гэтэл санд асуудал гэдэг нь үнсэндээ бол тулгалт болчихлоо шүү. Тэгвэл ямар ч арцсан зарчим байхгүй. Тулгалт нэг бол одоо ерөөсөөр ингээ юутгийн энэ олон асуудлууд дээр арцсан зарчим зарцсан нийгэмд иргэн хүн сонголтуудаа хийх хэрэгтэй байна шүү. Тэр одоо сонголтуудыг хийх хэвээр арцсан зарчмыг өгүүлсгсэн ийм одоо санд асуудлын юм бол оруулж ирж байгаа. Энэ бол санд асуудал биш. Энэ бол тулгалт. Өнгөрсөн хугацаанд бол үнсэн хуулийг улсын хуулиар хилцэж ирсэн хууль тогтоомжуудаа зөрчсөн гэдэг асуудлыг нэлээд олгодог хүн чийсэн энэ удаа та бүхэн 
хэлцүүлгийн ихэнд ардны тийм санлаас уулга явуулах юм бол энэ чинь нэг намын тулалт хууль зөрчсөн үйл бол юм шүү бас гэдгийг анхааруулаа. Хэрвээ одоо санлаас уулга явагдлаа гэхэд ардны тээсээ юуг асах хэрэгтэй юм бэ? Энэ талаар яриаг хөргөжлүүлье. Яг хоёр ерөнхийлж батуулаг 9 сарын 9-ны бичиг дээр ингээд анх төлөвлөсөн юм чинь бүгд одоо бүтэлгүйтлээ. Ерөнхий сайд нь сайдраа томилчдаг улсын хурлын гишүүдийн нөгөө барьцаанд байгаад байдгүй одоо сонгодог парламент ерөнхий сайд нь парламента тараадаг их гэх мэтэр ингээд нэг харилцсан тэнцэлтэй хоёр байгууллагч ажиллах хэрэгтэй болохоос биш нөгөө би чамаг томилсон чи надад тендер өгөхгүй бол чамаг өгсүүлнэ гэдэг ийм улсын хурлын гишүүдтэй ерөнхий сайд ажиллахад хэцүү шүү дээ. Тэм учраас манай өнгөрсөн 7 засгийн газар 4 7 28 жил амьдрах хэвээр байтал 7 биш одоо дундаж насны 1.8 жил гэхээр 15 засгийн газар тавулчаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүндрэлийг даван туулах гэж ерөнхий сайдад сайдад томилох хэрэг үе юу гэхэд улсын хурлын дотор одоо манай энэ Оюнбатар ийм яриад байгаа олигар хуучин эхлээд ичээд нөгөө төлөөлөл оруулдаг байл л да. Тэр гүшүү энэ гүшүү тэр компани төлөөлөл гэдэг одоо сүултэ бүр ичхэ байл. MCS группийн эзэн мөнх хөргөл өөрөө орж ирээ суучаад байна штэ. Тэгэд өнцөө үйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг өөрчлөлтөөр өөрсдийнх нь өргөн барьсан хуулийн дотор 62 гүшүүний ерөнхий сайд нь сайдаа тамилна. Улсын их хурл бол нь ерөнхийлөгч танилцуулсан гэдэг үгийг эсэргүүцээр байгаа давхалч чинь штэ. Тэгэхээр сайдыг улсын их хурл тамилдаг хуучин юм маань үлдэж байна. Ерөнхий сайд бол бүх сайд. Тэгэхээр нөгөө нэг анхны зорьсон гүйсдэг их мэдлээ сайжруулъя. Ерөнхий сайдтай их мэдлүүгийн ингэснээрээ засгийн газар нь тогтвортой 4 жилийн гүйцээгээд ингээд одоо мангар алдаад хийчихгүй ингээд байгаад ахаар болж байна штэ. Нөгөө шантажны сууж өгсөрхгүй. Дур зургийн байдлаар өгсөрхгүй бол гэтэл энийг эсэргүүцээр байгаа унгааж байгаа. 62 гүшүүн өөрийнхөө өргөн барьсан үеийг унгаачлаа штэ. Тэгээ ийм тохиолдолд ерөөсөө энэ үндсэн үйл чинь болохгүй байгаа юм чинь тэрийгээ засыг гэж таана санд нэгсэн гэтэл засах дээрээ очиод одоо өгөө гэж байна аа. Ач холбогдол муута нэг төсөл ард түмнээ тулгах биш. Засгийн бүх ирэх ард түмний мэдлэлд байх үндсэн үйлийн зарчмын дагуу гэдэг үндсэн үйлийн гурван нэг гэдэг заал тоогн л да. Засаглын хэлбэрээр сонгох боломжийг ард түмэнд өгч нэг мөр шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Тодруулал бол Монгол улс чашид ерөнхийлэгийн засгалтай байх уу? Парламентын засгалтай байх уу гэдэг ард түмнээсээ асуу шийдвэр шаардлагатай байна гэдэг ингэж 9 сар 9-нд битсэн. Ягаад ийм бич бич бол оо одоо ерөнхийлэгчийг тангаргасаа нэтсэн мэтсэн гээд ерөнхийлэгч гүйсдэг засгийн тэргүүнийг тогтвортой 4 жил ажиллуулахын төлөө байгаа. Тэд нарыг улсын их хурлын гишүүдийн барьцаанаас шантажнаас гаргамаар байгаа. Аа. Тэгэхгүй бол энэ тогтворгүй байдал чинь дахиад дараагийн 28 жилд 16 засгийн газар солилцсон сууж ирнэ. Улсын их хурлын гишүүд бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Ямар ч нам байсан. Тэгэхээр засгийн бүх хэрэг мэдэл ард түмний мэдэлд гээд энэ үндсэн үеийн гурван нэг гээд сайхан заалт байна. Хэрвээ энэ энэ заалт хэрвээ энэ тунхаг биш юм бол бол төрийн тэргүүн ерөнхийлөгч сонгодог эрхийг ард түмд өгцөө 92 оны үндсэн үеийн тулаг ерөнхийлөгч энэ дагуу сонгогдлоо. Улсын их хурлын 76 гүшүүнээ сонгох хэрэгээ ард түмдээ өгсөө. За сайн ч мөч гэсэн хэдэн удаа сонгол явчих уу? 6 7 удаа. Энэ 6 7 удааг сонгол явахад улсын их хурл бол хугацаагаа 4 жилээ дуусгаад ингээд өнөөдрийн хурд явуулаа шүү дээ. Тэгвэл ягаад гүйсдэг засгийнхаа тэргүүнийг Монголын ард түмэнд сонгож болохгүй гэж Энд засгийн бүх эрх ард түмний мэдлэг гэсэн болохоос биш засгийн зарим эрх ард түмний мэдлэг гэж үчээгүй шүү дээ. За яг хөө Монгол ард түмний өсөлт нь Оюун Баатар шүүхчийг сонгоё гэдэг. 
Анхар шатны шүүхтэй сонгодог систем бол Америкийн нэг цуулсад байна. Гэхдээ шүүхч бол арт төмний олонхын санал автогдож шийдвэр гаргадаг биш. Зөвхөн хууль захирагддаг учраас арт төм олонхоор нэг алуурч үү нэг алуурч биш хэвчүүл шүүхч тэрэг дах болох нь штэ. Дахин сонгох гэж бодоод. Тэгэхээр бол шүүхчийг сонгодог бол Америкаас өөр газар бол нэг төдийл нь байхгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгч ямар санал 9 сарын 9 дээр ирсэн гэхээр арчлаа олон гүнзгээр үл яа арчлаа аврыг гэж яриад байгаа шүү дээ. Төрийн тэргүүнээ сонгоч чи парламентта сонгоч чи гүйсцэг засгийн тэргүүнээ сонгоч чи. А шүүх засгалаа энэ гүйсцэг засгал хууль тогтоо засгал нь дундаасаа гаргаад байна Америк шиг. Аль нэгэн өгөөгөө л шүүх тамлагддаггүй шүү дээ. Ерөнхийлөгч тамлаад Сенат баталгаажуулж ийш тэр нь шүүх жолж байгаа. Шүүх. Одоо дав заалт болон тойргийн болон дээж шүүхэн бүх шүүхчнэр 800 хэдэн шүүхч байдаг Америкт. Тэр болгон бол бүгдээрээ хилцүүлгээр орж явдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр шүүхийг хараат ус болгоогүй бол арт өмнөөсөө мандатаа авсан хоёр засаглал нийлж дундаасаа гаргадаг байх юм бол зөвхөн хууль захирагддаг шүүхчүүл гарна. Өнөөдрийн тогтолцоог шүүмжлээд нэг хүн томилж байгаа нэтргээд байгаа бол арт өмнөөсөө мандатаа авсан парламентын гүшүүдийг оролцуулж болж байна. Гэхдээ гүйсдэг засгийн тэргүүнийг улсын хурлын 30 эсэн гүшүүн мэддэг болоо. Наад 30 эсэн гүшүүн чи арт нөгөө 30 гэрүүл чи очиж суучаад 30 гэрүүлийн ерөнхий сайд болоод байна. Монголын арт өмнөний ерөнхий сайд биш. Одоо нэг нь тэгээд 30 тэрэм дөрөв зарцуулаад а 6 хуудас өнцөн үйлийнхаа нэмэлтийг за өгөө гэж асуух гэж байгаа бол үр дүнтэй болго ёо. Миний асуултыг нэмээд өгчөх үү. Гүйсцэг засгийн тэргүүнээ сонгодог байх юм бол арт өмнө сонгодог байх юм бол ерөнхийлөгчийн засгал. Гүйсцэг засгийн тэргүүний парламент нь томилдог байх юм бол парламентын засгал. Аль алинд нь хууль тогтоох парламент нь байдгаараа байна. Төсвөө баталдаг а гүйс ерөнхий сайд бол хууль батлахгүй штэ. Тэгэхээр хууль нь батлдаг байгууллаг, хэрэгжүүлдэг байгууллаг хоёрыг тусгаарлуул, тусгаарлагч шиг тусгаарлаж гэж байна. Хоёр тийш нь. Ямар ч юусэн энэ 30 гэрүүлийн томилдог ерөнхий сайдыг болиулах хэвээр. Тэрэндээ ерөнхийлөгч гэдэг нэр өгнөө, ерөнхий сайд гэдэг нэр өгнөө. Тэр бол нэр томилны асуудал. За, ерөнхийлөгчийн байр суурийг тодорхой хөрүүлээ. Энд шүүхчийг арт нийтээсээ сонгодог болоо гэдэг байр суурийг танаа намын үед удаа дараа илэрхийлдэг байсан. Энэ асуудал дээр бас нэлээд шүүмжлэх асуудал дээр гэтгэл тухайлах юм бас шүүхчийг ингээд улсын хурлын гүшүүн шиг сонгодог болчихоор чинь бас л шүүхч болохын тулд дараг төмөнд таалагдах гэдэг тэр юм чинь лоби чи явна гэдэг ийм шүүмжлэлс гардаг юм байлээ. Энэ хол даргын хэлсэн санал дээр та ямар хариулт хайлдрах вэ? Тэгэхээр ард түмнээс шууд асуугаад хариулт авах хэдийн зүйл байгаа л да. Түүний нэг нь үндсэн хуулийн одоо тэр зур залтын дагуу бид засгийн бүрх их их ард түмнээс их сурвалжтай. Ард түмэн юу гэж хэдэн Монголын ард иргэдийн олонхны юу гэж хэдэн нэмлэх хэв. Тэр нь ерөнхий хэлшин засгалтай байна уу? А парламентын бүгдээр тулсан шин чи нартай байна уу? Яг бол ард түмэн асууч. Ягаад айгаад байгаа. Ягаад татгалзаад байгаа. Дараа нь тэр байгалийн баялгийн тухай асуудал. Байгалийн баялгийг Монголын ард түмэн мэдэх хэвээр юм уу? Иргэдэн эсвэл төрийн нийтийн өмчгөд одоо зам талбай онгоц буудалч гэдэг юм эсвэл буудалч гэдэг юм шиг ийм байдлаар хүний одоо хөдлөмөр оролцоог уугаар бүтээгдсэн бий болсон байгаль зэл гэхээс монголчууд заяагдж ирсэн тэр байлгийг заавал төрийн нийтийн гэдэг үг үсэг холбочход өнөөдөр цаашдаа энэ алгаархуудын энэ байлг дээр эзэн сууж одоо бол тал цаас буюу лицензий гэл одоо хэдэн сая долларын худалдаал өнөөдөр ингээд зөвшөж байгаа шүү авилгын томсолж явъя болцсон. За гурав дахь хэсэг бол одоо мэдээж шүүх хууль хэлтэй байгуулах. Өнөхөр дампурсан дампурс. Хонголын шүүх, хонголын атайга, хонголын одоо хуулийн байгууллагууд юу болцсон? Тэр томилсон эрх баригчтай үйлчилдэг. Ялангуяа өнөөдөр хууль хэлтэй байгуулга бол нөгөө сөрөг хүчин, улс төрийн шүүмжлэх хүчнээ ангуучилдаг. Бүр одоо тэр фашист маягийн, бүр одоо тэр эхний үеийн ато коммунист маягийн тийм ангуучлын байгуулга надад болцсон. Үнэн бүгдээр хуулийн зөвшөөрдөг. Тэрний одоо зохион байгуулсан, захаалсан, тэр эрүүдийн шүүлт явуулсан, хилсээр зохион хэрэгүүлэх үүсэх гэсэн энэ бүхэн өнөөдөр алхам тутам өдөр их тусам ил болж. Энэсээ гар харгазсан өнөөдөр юу юм? 
тэрүү шүүх хэрэгэ зөвлийн 5 10 хүн тэвэн 5 нь юу томичход шүү 5 нь их хурлаасаа юм уу эсвэл ерөнхийдөөс гарч байгаа буруу гэж үзэж байгаа. Ягаад бол тэдний их хэсгийг одоо гол болгоно. Тэдний одоо өсөл завраар явна. Доо ч юм ажиглагдаж л байна л. А ер нь ирээд оныг хүртэл манай одоо залуучд бас хэр болгоно гэдэг байх. Шүүх сонгогддог байсан шүү дээ. Хэдэж би маргааш хэрэг хийн дараа жил би хэрэг хийх юм аа гэж шүүхчээ сонгогддог. Шүүхчиг сум дундын шүүхчиг сум дундын юм уу сум сумын ард иргэд сонгогд. Аймгийнхаа аймгийн ард иргэд сонгогд. Эн чинь бол манай ах шиг сөөгөн хамтаа улс орн дээр алганы төлөөн дээр тавьсан шиг ил байгаа шүү дээ. Ер нь ягаад ирээ хэдэн хүн үртэл дээр шүүхийн байгууллага үйл ажиллагаа талбаатай тийм ноцтой асуудлууд яригдаг. Өнөөдөр ямар захвал гарцсан. Ямар бүр системийн одоо гол хямралтын дээр би учлаа шүү дээ. Бүх шүүхч нь дээж шүүхийн шүүхчийн тал хувьч гэдэг юм уу? Нийслэлийн шүүхийн одоо нэлээд хэсгэн ч гэдэг юм уу? Ингээд буур дагууда авилгал хэл ахуулын том юм нь холбогдсон. Бөөнөр нь төдгөл зүйлээ дахиад одоо шинэ төдгөл зөвхөн одоо ерөнхийлөгчийн тамгийн газарда ирсэн байгаа үе чинь ард түмэнд тэр ярьдаг болсон шүү дээ. Энэсээ гарах аргазам бол шүүхийг сонгох юм аа. Америкт сонгодгоо. Бид бүр газар дээр нь очи танилцсан. Аа юу дээд шүүх бол сенатор сенатын гишүүдийн одоо оролцоотойгоор бас сонгол явуудга, дэмжлэг авуудга. Тэгээ ийм гарцыг бид бодох хэвээр зүйлээ. Ер нь бол бол шүүхийг хараа тус болгож чадвал үнэхээр гүйс засгалаас, ерөнхийлөгч ёс засгийн газараас их хурлаас хараа тус болгож чадвал энэ цаашдаа Монголд а шүүх шудрах тохойл хэрэг чинь а тэгж чадахгүй бол их баг хэмжээгээр захиалгад а одоо үйл ажиллагаа явуул энэ энэ зөвхөн эргүү шүүх төр биш шүү дээ захиргааныг төрийн байгууллага нь бүх актууд байж байгаа иргэний одоо өмч хөрөнгийн гол маргаанууд энэ төрөнгийн гол маргаанууд одоо нөгөө зах зээлийн нийгмийн гол харилцаа бол өмчөн дээр суурилдаг тийм учраас оновчтой шийдлэг бид ард түмнээс асуух байх юм Тэрнээс энэ нөгөө сонгуулийн нийтийн компанид ажил шиг юм уу шүүх сонгох тийм үйл ажиллагаа биш. Бүр Америкт гудамжинд өөрийнхөө нөгөө юуны овчтойгоо шүүхч өөрийнхөө сонгуулийн үйл ажиллагаа хийгээ зогсож байхдаа би таарч хэлээс л. Энэ бол зөв шийдэл байх боломжтой. Ягаад бол монголчууд би нэг юм аа сайн мэд. Харж байгаа шүү дээ. Хин хин би. Яаж одоо гой захруулж байна уу? Яаж шүүх хөлийн байгууллагад ийм юу одоо хараад болгож байна уу гэдгийг мэдж байгаа учраас гарах одоо гол гарцуул энэ хуучин бидэнд туршлаг байна зөв бай одоо зөв байсан тухай үү тийм таны үед ямар байр сэрдэ аа бид нэг санал асуулга дээр бас нэг зөв нэмэд хэлчихэ гэхэл ер нь л ингээд юуд гэ санал асуулга зохион байгуулж болно л та үнсүүл болон бус одоо хууль хэрэгт зүн зах зүйлт хүрээнд байгаа арга замаар асуудлыг шийдэж болно санал асуулга явуулж болно гэхдээ аа үнсүүл хүлэнд байж байгаа шүү дээ засгийн бүх хэрэг мэд ард түмний гарт байна гэд шийдэв гарах чинь ард түм байхгүй их мэд нь ард түмэнд байгаа а гэтэл текст их бэлдэж байгаа одоо үндсэндээ бол нарийн бичгийг өргөж үүсгэж байгаа хүн одоо тулгалт хийчихэ суугаад ахаар ард түмэн сонголт хийх боломжгүй болчих байгаа байхгүй одоо компани одоо төлөөлөгдөх зөвлөл байдаг шүү дээ төлөөлөгдөх зөвлөл нь хуралдах гээд ахаад нарийн бичг нь нэг тулгасан тогтоолын төсөл басруулчаад батлуулна гэдэг гүүгээ дагаад та адилхан ийм нөхцөл байдал өнөөдөр үүсэж байгаа байхгүй би тэр утгаараа бол энэ нэг нь л энэ ард түм ард түмний одоо гарт цусын бүх хэрэг мэдлэг байгаа энэ үндсэн хүлийн энэ залтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө л байгаа чи гэдэг л ийм шиг хатга тавьж байгаа. За шүүх хэрэг зүйн одоо салбарт үүссэн байж байгаа энэ олон талт бэрхшээлийг шийдэх нэг арга зам нь бол магадгүй одоо шүүхч сонгох тухай асуудал байж болно. Гэхдээ бид бол ингээд энэ одоо салбарт би болцсон байж байгаа энэ асуудлыг шийдэх арга замыг ингээд нэг нэгээр нь хийгээд байх юм бол бас төдөөлийн үрдэн хүрэхгүй. Ягаад бол энэ бол пүл өсөн систем байхгүй. Тэгээ энэ дотор систем дотор байж байгаа нэг том одоо бас асуудал бол өөрөө хууль хэрэглэх асуудал хуулийн хэрэгжилт ус бол болцсон. Өөрөөдөл одоо юу гэдэг юм Монгол улс болоо дэлхийн 110 орноос хууль дээдлэх ясны энэ тэгсээр бол жараа идэж явж байна шүү дээ. Энд бол хууль хэрэгжилтгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр батлсан хуулийн хэрэгжилт чадахгүй байгаа тохиолдолд а бид нар сонгодог болоч бас төдөөлийн үрдэн гарахгүй гэв. Нэгдүгээрт бол хууль хэрэгжилтэг энэ хууль бас хэрэгжилтэг энэ одоо шаардлагыг өндөд өшн гарах хэрэгтэй. Хоёр дахь удаад одоо манай дээр бол одоо юу гэдэг нь хууль хэрэглэн гэдэг нь өөрөө маш олон дэд үзсэнс хууль хэрэгжилт нь гэдэг нь маш олон дэд үзсэн шаардлагатай. Үүний нэг нь бол одоо шин хуулийг тайлбарлах тухай асуудал байдаг. Өнөөдөр бол хууль тайлбарлахаа болцсон. Үндсэн хуулиар бол улсын дээд шүүх бол үндсэн хуулиас босод хуулийг тайлбарлана гэдэг энэ залттай. А гэтэл энэ залтыг бол одоо органик хуулиар бол өөрчлөсөн. үнцөөлийн цэс тэрийг хүчингүй болгосон. Одоо ингээд Монголд бол хууль тайлбарлагдахгүй болохоор 
яг хуулийг шүүгч нар холбогдох хөдөлгөөнд хууль эргэлж байгаа гэтэл өөр өөрийнхөр дур зургаараа тайлбарладаг болцсон. Тэгээ энэ бол өөрөө бол мөнөөдрийн хууль дээдлэх гэсэн энэ гэсэн болж байгаа шүүх одоо анхарч тэн дээр тэс ондоо шийдэн давх дээр шидэс ондоо дээж өгт дээр тэс ондоо яг тэгэхээр хуулийн хэрэглээний практик бол ингээд савлцсан учраас мөнөөдрийн шүүхэд итгэх хэтгэл бол харьцангүй өөр болж байгаа хэрэг чинь За ярила. Цаг бас дуусах төгч байгаа юм тэгэхээр улсын хуулийг тарах тухай асуудал яг л дэх гэсэн Монгол улсын их хөдөлгчийн хувьд өмнө хэлгэд удаа улсын хуулийг тарааа гэдэг тарах ёстой гэдэг юм байр суурай илэрх хийж байсан шүү дээ. Энэ удаа энэ удаад бол улсын хуулийн гишүүд улсын хуулийг тарааа гэдэг гарын үсгээ зураад их хэлчихлээ. Гэхдээ энэ удааг их бол одоо гишүүдийн эрх ашигтай холбоотой нөгөө тойрог амлдаг ч гэдэг юм уу те улсын хуулийг тарах уу яах уу гэдэг дээр юм маш том лоби явж байна гэдэг ийм асуудал ч бас эргэж ийн л да. Тэгэхээр энэ асуудлаар тавих нь товчхон байр суурь илэрх хэрэгтэй. Лоби ёстой мэдхгүй ерөнхий илэрхийн байр суур бол 40 гш 40 болон түүнээс дээш шүүд нь жидүү зээл аваад аа 3 хувийн үтэ зээл аваад цаашаа 30% хувиар дамлаад идэг ийм их хурлууд бол тарсан дээрээ гэсэн аа тарах талаар хин лоби яаж явуулдаг байгаа мэдхгүй тэр талаар бол ерөнхий илэрхийн юм уу гэдэг л байхгүй ер нь тарсан дээр хүчингийн хэрэг бол хүн амны хэрэг ордонд нь бол 40 гаруй гишүүн одоо ямар нүрээр энэ их хурлууд дараа жилийн 6 сурт суух үү те. Тэм учраас одоо бид одоо тар я бид одоо энд байх нь одоо буруу юм байна. Тэр дараагийн их хурлууд мөрд нь гараад ингээд сайхан аваад яваа гэж хэлвэл энэ гишүүд бас нэг оноо авах баг. За таны Ер нь өнөөдөр монголчуудын маань хамгийн дургүй ихсэн үзэн гэдсэн шүүм жил дурж байгаа энэ нэг юм их хурал шүү дээ нэг юм маань 79 гишүүдтэй энэ их хурал л да. Тэр улсын хурал бол анх хүсэн байгуулагдахаас аль ярим тэр өмнө одоо ойл ах хуваль авилгал дээр үндэссэн төрийн албыг нөгөө сайдын тэр бум төрийн нарийн бичгэн 800 сая дэд сайдын 500 сая гэдэг л үнлээд худалдаалд орж ирсэн. Өнөөдрийн нэг хэрэг хэрэг үүсгэх гээд прокурор шилжүүлж байгаа юм л тогтолцсон. Анханаасаа буруу гараад ирсэн. Дараа нь ямар юм болов сая эквалдар гэдэг бид автаад яг тэр офшор, тэр жидү, тэр алгоритмууд нь төлөөл сууж байгаа. Ингээ улсын хөрөл бол өксөрх ёстой, тарах ёстой тэр бол. Энэ талаар Монгол ордын хөсөлт нь бодлоо дараа байр суурай илэрхийлсэн, мэдгэдэл гарсан. А тэрнээс өнөөдөр үндсэн хуйланд ийм одоо цаашдаа үр дагавар нь сөргөр нөлөөлөхөөс ийм өөрчлөлт хийчихэ. Энийгээ гавья метр сурчлаад улсын их хурал одоо тарцхаагаад ахад сонголт эргэж орж ирэх тухай асуудал байж болохгүй. Энэ бол тав тав тархай зүйл. Үнэхээр Монгол их хорондоо ард иргэдтэй шударгаар зүтгэх ийм л хүмүүсийг өнөөдөр одоо ард иргэд маань хаширдсан шүү дээ. Шилж шигшиж гаргаж ирэх тий нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө энэ ч одоо ус Монгол хүн байна. Бол сүлтэй хүмүүс байгаа. Аа тэр үднээсээ одоо огцорч улсын их хурал тарах нь бол зөв энийг бол ул Монгол ардын хувьсгалт номч төдийгүй тэгвэл гэрийн иргэд маань өөрснөө хүсэж байгаа шаардж байгаа олон удаа энийг хэвэл мэдээл арад ажлыг сошиолор битүү явж байгаа шүү дээ тэрийг бол одоо эргэцэн гишүүн хүмүүс мэдэрч байгаа байх л та ардчих сан юм байр суурь за Монгол ардын нам бол сонголт орохтой бол маш том өрөөтэй орсон шүү дээ төрийн дам хуурлыг ажиллаж засаглалыг хямралаас гаргана гэдэг маш том өрөөтэй. Дээрэс нь одоо давхар дээлийг хална гэсэн ийм мөрийн хөтөлбөртэй орсон нам шүү дээ. Гэтэл яг эсэргээр нь хийсэн багхгүй. Тэгээд эсэргээр нь нэгтээ 60 төрөө юм сүлжээ үүсгэсэн. Тэгээд засгийн газар нь бүхэлдээ парламентын гишүүдээс бүрдсэн. Тэгээд одоо жидүүгийн зээлийг хуваж авсан. Тэгэхээр энэ бол ёс суртхууны болон улс төрийн одоо хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг энэ байр өрсөөрнээс ардсан нам бол парламент тарах ёстой гэдэг шаардлаг эн зүйлийг бол удаа дараа хэлчихсэн. А гэтэл одоо гинт парламент маань гин тарах тухай асуудал ярьж байна л да. Гэтэл энэ маань одоо юу гэж хариуцлагаас зугтах зорилготой тийм ээ. Өөрсдөө дахиж гарч ирэх зорилготойгоор ийм үйл хэрэгж байгаа бол үндсэн хуулийн үзэс хана агуулгад нийцэх үү тийм үү. Та нар хариуцлага хүлээгээд яваа гэдэг ахт чинь өөр санаа зорилго агуулж ийм үү гэдэг асуудал бас үнэхээр ханхаарал татчих аа. За гэрлээ төсөлтний их болд дараагаас нэг асуулт асуу. Та бас төрүүлгийн ихэнд дурдах шиг болсон. Одоо үндсэн хувьд хувь зөрчч байна. Санал асуулганч хувь зөрчөөр байна гэдэг анхааруулсаар байхад одоо улсын хурал дээр ингээд хилцүүлэх өрнүүлээд ингээд энэ явц зөргөлжлөл яах юм бэ? Ямар их зүр давар үүсэх юм бэ гэдэг асуудал байна. 25 тухай та бас дурдах шиг болсон. Нөгөө мөнгөтэй тэдэн сарын тэдэнд явуулъя гэдэг тогтоол нь бас гарахгүй байна л да. Одоо өдөр заасан 
бүх хүн оролцсон тэгээд тэдэнд төгрөг зарцуулаад гэдэг. Аа одооны гарцсан байгаа тогтоолын агуулгатай бол юу хэлж үл ярих хэрэггүй. Аа. Үндсэн үед ямар өөрчлөлт оруулах нь тэр нөр үндсэн үедээ зөрчихгүй байх юм бол тэгэл агуулгал болно шүү дээ. Аа явуулсан тий хэлбэр нь бол болохгүй байна. Аа. Хард түмнээсээ асуухч байгаа бол асуусан шиг асуулж байгаа. Хоёрын оронд 30 дөрвөн төгрөгөөр тийм үү үгүй юу гэдэг асуулт асуулж болохгүй тэгвэл хойлзорч байгаа. Аа. Магадгүй хоёр тахин байж болох юм. Гараагүй юм дээр. Тэр гарсан тохиолдол тий гарсны дараа л ярихгүй ямар хэлбэртэй гарах нь үү. Аа. За баярлалаа. За та тий энэ дээр бол би өд ерөнхийдөө чанар тавих хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ ганц манай нам биш улс төр хоргоор нам нөөдлөгөнөх юм байр суурьтай байгаа. Энэгээр би бас үзэл бодлоо идэх илэрх хийсэн. Ер нь өнөөдөр бол би бас нэг бол суралтай хүмүүсийн төвшөнд мэдлийн хойд судлаачд гэдэг төвшөндөө ард дээр намын маань хойд олсруулсан хүмүүстэйгээ хамтраад ингээд нэг сахи ярилцаад бас зөв байр суурин дээр хөрөх байх гэж бодсон харамсалтай тэгсэн гүт өнөөдөр бидэнд асар их толгомцсон бол асуудал шүү дээ толгой дубай ингээрэ би стар томнос асуугаад идэх хэрэгтэй юм аа цаг дуусчихсан болоод явж байгаад бид сармсч байна за маш тавч ер нь л одоо эрхэлэгч бол бүх хар томнос онгодж байгаа төрийн тэргүүн монгол улсын өмнөсний үнэтэй илэрхийлж байгаа нам бус энэ бол атомны өсөлтөө илэрхийлж байгаа одоо хамгийн том институт тэр утгаараа бол эрх баригчдын энэ үндсэн хуул нь дур дургаараа хардаж байгаа үйл тэгвэл тасан зогсоох одоо хамгийн сүүлийн одоо байгаль нь болоод эрхэлэгч институт гэж харж байгаа. За баярлалаа. Цаг зав гаргаж ярилцсан та бүхэнд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас сонирхож байна. Өдөржтэй ардын парламент нэвтрүүлэг ээлж дугаараа та бүхэнд хүргэлээ энэ удаад бид ард нийтийн санал асуулгах үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлт тарьсан асуудлаар ярилцсан. За манай энэ удаагийн зочноор юм хилчийн хамгийн газрын дараг инх бол Монгол ард төвсөлт намын дэд дараг юм батар ардчилсан намын нарийн бичгийн дараг за хуульд орсоноор хөвцөрлөлтэй Монгол ардын намын төлөвлөлт за яг миний хаж удаалын энэ судалд ирж суугаад одоо санал бодлоо илэрхийлэх ёстой байсан боловч бидний хурлыг хараахан бас л дахин хүлээж авсангүй анхаарлаа хандуулж бидний тамтаас нь үзэж таарлаа